ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അമൃത കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സസ്യലോകത്തെ അടുത്തറിയം എന്ന ഭാഗമായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെസ്സനിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് വായു ജലം അനുകൂല താപനില എന്നിവ ആവശ്യമാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് വായു ജലം അനുകൂല താപനില എന്നിവ ആവശ്യമാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് വായു ജലം അനുകൂല താപനില ഇനി മുളച്ചു കഴിഞ്ഞ് വളരുന്നതിന് സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണ് എന്നിവ വേണം മുളച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ സസ്യം വളരുന്നതിന് സൂര്യപ്രകാശവും മണ്ണും വേണം ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണാം പയർ വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിവിടെ ഒരു പയർ വിത്തുണ്ട് അത് വളർന്നു വരുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ മൂന്ന് ടേംസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ബീജമൂലം ബീജപത്രം ബീജശീർഷം ഇത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ടേംസ് ഓർത്തിരിക്കണം ബീജമൂലം ബീജപത്രം ബീജശീർഷം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം ബീജാങ്കുരണം അഥവാ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് എന്താണ് ബീജാങ്കുരണം ഈ പേര് കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ബീജാങ്കുരണം പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കലാണ് അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ വിത്തിനകത്തുള്ള ഭ്രൂണം തയ്ച്ചെടിയായി വളരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ അഥവാ ബീജാങ്കുരണം അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ വിത്തിനകത്തുള്ള ഭ്രൂണം തയ്ച്ചെടിയായി വളരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ അഥവാ ബീജാങ്കുരണം വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ വിത്തിലെ സൂക്ഷ്മദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ജലം ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിത്ത് കുതിർന്ന് പുറന്തോട് പൊട്ടുന്നു ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണിക്കാം ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ പയർ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആദ്യം ഒരു വിത്ത് നട്ടു പിന്നെ അതിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു മുള വന്നു പിന്നീട് വേര് വന്നു ഇലകൾ വന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് പയർ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മണ്ണിൽ ഒരു വിത്ത് നടുകയാണ് ഇനി ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ജലം കൊടുക്കണം വിത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ വെള്ളം ഈ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ എത്തുന്നു വിത്തിലുള്ള സുഷിരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം വിത്തിനുള്ളിൽ എത്തുന്നു അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുതിരും അതുപോലെ തന്നെ വിത്തും കുതിരുന്നു വിത്ത് കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള അതിൻ്റെ പുറന്തോട് പൊട്ടുന്നു ഇവിടെ ബ്രൗണിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറന്തോടാണ് ഈ പുറന്തോട് പൊട്ടും അങ്ങനെ പുറന്തോട് പൊട്ടിയിട്ട് അതിന് ചെറിയൊരു മുള പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഓർക്ക ഈ പറയുന്ന പുറന്തോടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്തിനെ ഭ്രൂണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുറന്തോട് പൊട്ടിയിട്ട് ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ മുള പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് ബീജമൂലം എന്ന് പറയാം വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ബീജമൂലം അഥവാ റാഡിക്കൾ ഓക്കെ ഇനി ഈ ബീജമൂലം മണ്ണിലേക്ക് വളർന്ന് വേരായിട്ട് മാറുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഇത് എന്താവുന്നു ബീജമൂലം പിന്നീട് മണ്ണിലേക്ക് വളരുന്നു എന്നിട്ടത് വേരായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു ഭാഗം ബീജപത്രമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലൈറ്റ് യെല്ലോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ബീജപത്രം ഒരു ചെടി ഉണ്ടായി വരുമ്പം അതിൽ ഇലകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇലകളാണല്ലോ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെടിക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് ഇലകളാണ് അപ്പോൾ ഇല ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുന്നേ വരെ ആഹാരം ലഭിക്കുന്നത് ഈ ബീജപത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു ചെടിയിൽ ഇലകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പാകം ചെയ്യുന്നത് വരെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരം ലഭിക്കുന്നത് ബീജപത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ബീജപത്രം ഓക്കെ ഇനി ബീജശീഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വളരുന്ന പാർട്ടാണ് ബീജശീഷം ഓക്കെ ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് വളരുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജശീഷം ബീജശീഷം വളർന്നിട്ട് കാണ്ടമായിട്ട് മാറുന്നു ഈ ബീജശീഷമാണ് പിന്നീട് കാണ്ടമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർ ഓർക്കാനുള്ളൂ ഒരു പയർ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തു വരുന്ന 
ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നത് മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ബീജശീഷം ബി ബീജപത്രങ്ങൾ സി ബീജമൂലം ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ബീജമൂലം മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നത് ബീജമൂലമാണ് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പം അതിൽ ഓപ്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബീജമൂലം കാണില്ല വേര് എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കാരണം നമുക്കറിയാം ബീജമൂലമാണ് പിന്നീട് വേരായിട്ട് മാറുന്നത് ബീജമൂലം മണ്ണിലേക്ക് വളർന്ന് വേരായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പം വേരാണ് ഉണ്ടാവുക ബീജമൂലം ഇല്ലെങ്കിൽ വേരാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന ഭാഗം വേരാണ് കായിക പ്രചനം അഥവാ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ സസ്യങ്ങളുടെ കായിക ഭാഗങ്ങളായ വേര് തണ്ട് ഇല മുതലായവയിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കായിക പ്രചനം എന്താണ് സസ്യങ്ങളുടെ കായിക ഭാഗങ്ങളായ വേര് തണ്ട് ഇല മുതലായവയിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കായിക പ്രചനം ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു കിഴങ്ങ് കാണാം അതുപോലെ ഒരു ഇല മുളച്ച് സസ്യമുണ്ട് ഇഞ്ചിയുണ്ട് ഇവയിലൊക്കെ വേര് തണ്ട് ഇല എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ സസ്യങ്ങളുടെ കായിക ഭാഗങ്ങളായ വേര് തണ്ട് ഇല മുതലായവയിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് കായിക പ്രചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇലയിലൂടെ കായിക പ്രചനം നടത്തുന്ന സസ്യം ഇലയിലൂടെ കായിക പ്രചനം നടത്തുന്ന സസ്യം ഏതാണ് ബ്രയോഫില്ലം ബ്രയോഫില്ലമാണ് ഇലയിലൂടെ കായിക പ്രചനം നടത്തുന്ന സസ്യം ഇനി വേരുകൾ വഴി കായിക പ്രചനം നടത്തുന്ന സസ്യങ്ങൾ വേരു വഴി കായിക പ്രചനം നടത്തുന്ന സസ്യങ്ങൾ ക്ഷീമപ്ലാവ് കറിവേപ്പ് പെരിങ്ങലം ക്ഷീമപ്ലാവ് കറിവേപ്പ് പെരിങ്ങലം എന്നിവ വേരു വഴിയാണ് കായിക പ്രചനം നടത്തുന്നത് അടുത്തത് വിത്ത് വിതരണം അഥവാ ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് സീഡ്സ് ഒരു സസ്യത്തിന്റെ വിത്തുകളെല്ലാം അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ വീണു മുളയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്കെല്ലാം വളരുന്നതിനാവശ്യമായ മണ്ണ് വെള്ളം സൂര്യപ്രകാശം ധാതു ലവണങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കില്ല അതിനാൽ വിത്തുകൾ പല ഭാഗങ്ങളിലായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇതുമൂലം ഒരു സസ്യത്തിന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ട് വളരാൻ സാധിക്കുന്നു വിവിധ സസ്യങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്നതും വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മൂലമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് വിത്ത് വിതരണം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം കുറെ തെങ്ങുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം മണ്ണ് സൂര്യപ്രകാശം ധാതു ലവണങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇപ്പൊ തെങ്ങിന്റെ ചോട്ട് തന്നെ കുറെ തെങ്ങുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ട വെള്ളം മണ്ണ് സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിത്തുകൾ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് വിത്ത് വിതരണം പല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വിത്ത് വിതരണത്തിന്റെ രീതിയും സസ്യവും അപ്പൂപ്പൻ താടി മഹാഗണി തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളിൽ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് കാറ്റു വഴിയാണ് അപ്പൂപ്പൻ താടി മഹാഗണി തുടങ്ങിയവയുടെ വിത്തുകൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതായത് വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് കാറ്റു വഴിയാണ് പിന്നെ തെങ്ങ് ഒതളങ്ങ എന്നീ സസ്യങ്ങളിൽ ജലം വഴിയാണ് വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് ജന്തുക്കൾ വഴി നടക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ആൽമരം പ്ലാവ് അത്തി പേര അസ്ത്രപ്പുല്ല് ആൽമരം പ്ലാവ് അത്തി പേര അസ്ത്രപ്പുല്ല് തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളിൽ ജന്തുക്കൾ വഴിയാണ് വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് ഇനി വെണ്ട കാശിത്തുമ്പ തുടങ്ങിയവയിലാണെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടാണ് വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് വെണ്ടയൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വിത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ ചിത്രം കാണാം അപ്പൂപ്പൻ താടിയിലും മഹാഗണിയിലും വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് കാറ്റിലൂടെയാണ് എന്നാൽ കാശിത്തുമ്പയിലും വെണ്ടയിലും വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ അത്തിപ്പഴം തിന്നുന്ന ഒരു പക്ഷിയെ കാണാം അത്തിപ്പഴം എന്ന് പറയുന്ന സസ്യത്തിൽ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് പക്ഷികൾ വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുക്കൾ വഴിയാണെന്ന് പറയാം തെങ്ങ് കാണാം ഈ തെങ്ങിൽ നിന്നുള്ള തേങ്ങ ജലത്തിലൂടെ ഒഴുകി പോയിട്ടാണ് വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് ഇനിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കാറ്റു വഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന ഒരു സസ്യം കാറ്റു വഴി വിത്ത് വിതരണ
ഡി ഇത്തള് കറക്റ്റ് ആൻസർ മുരിങ്ങയാണ് കാറ്റുവഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൂപ്പൻ താടി മഹാഗണി പിന്നെ മുരിങ്ങ പരുത്തി എന്നിവയൊക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള വിത്ത് വിതരണം പഠിച്ചു പലപ്പോഴും വിത്ത് വിതരണത്തിന് മനുഷ്യനും കാരണമാകാറുണ്ട് അതായത് ചില നാടുകളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ മറ്റ് നാടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ജന്മദേശം വേറെ ആയിരിക്കും മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് അതിനെ എത്തിക്കുന്നു അപ്പം വിത്ത് വിതരണത്തിന് മനുഷ്യരും കാരണമാവുന്നുണ്ട് ചില കാർഷിക വിളകളും അതിൻ്റെ ജന്മദേശവും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കാർഷിക വിളകൾ ജന്മദേശം ഈ ടേബിൾ നോക്കൂ കൈത ചക്ക മരച്ചീനി തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് പേരയ്ക്ക പപ്പായ കാപ്പി ഇവയുടെ ജന്മദേശമാണ് അമേരിക്ക കൈതച്ചക്ക മരച്ചീനി തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് പേരയ്ക്ക പപ്പായ കാപ്പി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ജന്മദേശം അമേരിക്കയാണ് തേയിലയുടെ ജന്മദേശം ചൈന ക്യാബേജിൻ്റെത് യൂറോപ്പ് റബ്ബർ കശുമാവ് എന്നിവയുടേത് ബ്രസീല് പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പുളിമരത്തിൻ്റെ ജന്മദേശം ഏതാണ് ആഫ്രിക്ക പുളിമരത്തിൻ്റെ ജന്മദേശം ആഫ്രിക്കയാണ് അപ്പോൾ ഈ ടേബിളും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫ്ര